Hi students, Central Force Motion in the chapter Planetary Motion in the class we are discussing the class we are discussing the class we are discussing Plants are elliptical orbits and the sun is revolved in the sun Then we have obtained the equation We have obtained the equation of eccentricity and epsilon The value of epsilon is equal to less than or equal to epsilon less than or equal to 1 That is the plan Obey je ini nade, patrem orbit se elipsa ane, enna ane nampulu paranya nade. Po elliptical orbit se lude ane, solar system tule plants se, sana ni jutum revolve je itu diri kena nade. Enna, comets se boleh nade celestial objects se, palapuru madine nate hyperbolic orbit se nila condition ane satisfy je ini nade. Okay, ane ada eccentricity epsilon less than one, enna baru enna awuju hyperbolic orbit se nade condition ane satisfy je, obey je. Ibadah celestial objects follow je inna path se circular alang le elliptical anang gil, adz bounded orbits se inna nu hariye pula, okay? Circular and elliptical orbits are known as bounded orbits. Hyperbolic and parabolic orbits se ne, sila celestial objects se hyperbolic and parabolic orbits se anu follow je inna de. Atre mau orbits se ne, nammal unbounded orbits se inna nu bilikya. Apa sertik ya? Bounded orbits ni orang itu circular and elliptical orbits. Plants follow je ina elliptical orbits sulit pada ella. Circular orbits sulit pada ella orbits ni, bounded orbits ni, nana beriya. Ena comets follow je ina hyperbolic, parabolic orbits ni, kita nampol unbounded orbits ni, nana hari itu. Ina ate unbounded hyperbolic orbits followed by comets ni, nampol ina discuss je ina. Okay. Unbounded hyperbolic orbits are usually followed by comets in solar system. Comets are comets are yellow, celestial objects are like a comets are sadarana unbounded hyperbolic orbits follow jay nade. Aba oru unbounded hyperbolic orbits in the oru shape ay desi nangani chittende oru comet idan nge vannu like vade theta nge diya nge 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 Perlu, ah, ikut dalam posisi ni le, angkut angkut um, hari ini orang allah itu, allah, perlu unbounded itu lah, perlu potensial value ni, nama kita kanan kita ini ni lah, perlu unbounded itu lah, perlu, ah, ini adalah jenis ni lah, okay, orbit yang ni lah, perlu unbounded hyperbolic orbit yang, apa terkait dengan perlu unbounded hyperbolic orbit ni, nama kita consider ni, okay, consider the unbounded motion of a comet, itu reduce the mass mu with a velocity v zero around the sun, perlu sun ini sami berte, perlu comet ni. Comet ni sun ini reduced mass mu awal ni ini le, v zero ini baru ni ni velocity le, ini dia ni, oh hyperbolic orbit ni le, muncul ni dia ni ni kerja. Okay, apa tu kerja ni? Ini adalah satu part of motion, hyperbolic orbit. Okay, apa tu? Kita ni ada satu frame of reference ni tu, anda observe ni tu. Apa tu kerja? Kita ni ada satu particular point ni, ni kita ni ada ni steady chain ni ni kerja. Apa point ni tu? Kita ni kerja satu point ni ni kerja. Ini, ini arah tangent ni parallel itu line ni coordinate sistem itu origin point, frame of reference itu origin point mana kerja. Adanya ni antara dia ni ada perpendicular distance yang kita guna. Adanya ni adalah impact parameter B yang kita guna. Orang yang penting mana? Here perpendicular distance between tangent and the parallel line through the origin. Parallel line through the origin is impact parameter B. Okay, origin itu ada parallel line um, atau ada perpendicular point itu ada. Tangent itu kami lalui perpendicular distance anu berada impact parameter B anu ni yang kau dapat terlalu. Okay, ini adalah kami lalui satu satu dua part of the system yang kami lalui konsep ini yang sangat comet itu berada dalam dua part of the system. Adanya angular moment itu berada di mana? Adanya ini comet ini angular moment itu berada di mana? Ia berada L equal to mu v mu v zero B ya. V zero itu adalah velocity of motion of the comet anu. B impact parameter anu mu ini adalah reduced mass of the dua part of the system anu. L equal to mu v zero B. Adanya ini angular momentum here. Nah, kita ini berada energi yang berada ini. Berada energi yang berada ini, nampak E is equal to half mu v zero square anu berada energi. E is equal to half mu v zero square ista energi associated with this two particle system. Ini central force motion yang kami kari, yang potential energi yang berada ini itu minus E by R ini adalah formula ini. Alat baru kita ni, nampak berada equation of orbit. Alah, sambil force motion lagi isi la equation of orbit yang kita discuss ini tu, jadi R C equal to R zero divided by one minus epsilon cos theta ya. Ini epsilon ni orang itu eccentricity ya, ni yang kita lihat. Padahal R zero ni orang itu L square by mu C. Alah, kalau kita ni ada apa kita dah nampak. 
Planetary motion is the same as the planetary motion. R0 is the same as L squared by mu c. E L is the same as mu v0 b. R0 is the same as mu v0 b whole square by mu c. R0 is the same as mu v0 b whole square by mu c. R0 is the same as mu square v0 square b square by mu c. Mu square mu poi mugalur mu matram apa r zero c equal to mu v zero square b square by c. That is equation number five. Ini, nama kita kan do e c equal to half mu v zero square anu. Alai. Padahal ni nama kita mu v zero square itu adalah tren two e an. Mu v zero square is equal to e by two itu adalah two e. Mu v zero square is equal to two e. Abi mu v zero square ni setan equation five ni two e substitute ya. Therefore equation five becomes r zero equal to 2e b square by c. That is equation number 6. In the eccentricity of the equation number 50, e is equal to square root of 1 plus 2e l square by mu c square. That is the planetary motion that we will discuss. Eccentricity epsilon is equal to square root of 1 plus 2e l square by mu c square. Now, we will substitute equation 1. That is the equation 1. That is the equation 1. mu v0 b கொடுக்கியாம். அல்லை, பது கொடுத்து என்று இந்து விரும் eccentricity epsilon is equal to square root of 1 plus 2e L square நான் தந்து உடுக்கினாம் mu square v0 square b square அல்லை, எல்லும் நான் mu v0 b ஐது உண்டு mu square v0 square b square whole divided by mu c square mu c square, okay that is epsilon is equal to square root of 1 plus அதைப் பொல்க்கு நேருதி mu mu square மெட்டி முகல்லுரு mu மாத்திரியுள்ளு அல்லை 2e mu v0 square b square by c square என்று கிட்டு இவ்வடைய சரத்திக்கின்ன காரிமி mu v0 square நே again எனக்கு என்று உடுக்காம் 2e என்று substituteயாம் அல்லை அப்போ epsilon is equal to square root of 1 plus 2e mu v0 square என்று அவ்வடை வேண்டு 2e into b square by c square 2e into 2e நும்னும் 2e whole square ஆன் அப்போ அவ்வடை e தேவனம் நுக்கின்ன 2e whole square b square c அப்போம் epsilon is equal to square root of 1 plus முகல்லு 2eb தாழ்த்து c 2eb by c whole square that is equation number 7 இப்போம் இங்கனே ஐய் eccentricity இடை formula இன்னி நம்மல planetary motion இந்த வருந்து sectionல் planetary motion அல்லையில் celestial objects in taken motion r is equal to r0 by 1 minus epsilon cos theta இன்னும் வருந்து equation obey jayum இந்த பரண்ணும் அப்போம் இப்படே theta is equal to pi comets and emotional theta is equal to pi r is equal to r minima அப்படியான் comets and sundum at the time close side r is equal to r minima then equation 3 and then number equation 3 r is equal to r0 by 1 minus epsilon cos theta in the line r is equal to r minima theta pi r is equal to r0 by 1 minus epsilon cos pi it is equal to pi இன்று நம்க்கு cos pi அரியா minus 1 நான் அப்போ r minimum is equal to r0 by 1 plus epsilon என்று உட்டுவலே r0 by 1 minus epsilon into minus 1 plus epsilon i அல்லே அப்போ r minimum is equal to r0 by 1 plus epsilon இப்போது நான் காமட்டினே சானினே அப்போச்சியான் பெட்டினே அட்டும் close height law இன்று distance என்று வரையின்னது okay இன்னி r0 equation 5 வந்து நம்க்கு கிட்டிருந்து 2eb square by c ஆனு eccentricity epsilon என்று வரையின்து equation 7 நின்று நாம்கு கட்டிடின்து that is square root of 1 plus 2eb square by c square அல்லைங்களே square root of 1 plus 2eb by c whole square அதானு epsilon அது நன்று விட்டு substitute இதையில் r minimum is equal to 2eb square by c whole divided by 1 plus square root of 1 plus 2eb by c whole square என்று விட்டும் r minimum இனி இவ்வடை energy என்று வரையின்து infinity ஆனந்து கிறுக்கும் infinite energy comets நின்று என்னான் நம்மலுக்கு இருக்கும்னது இவ்வடை infinity ஆனங்கள் நமுக்கு e term 2eb by c whole square என்று வரையின்று தம்மும் வாலரை வைதா இருக்கும் அப்பதம் இவ்வடை once in a candy யாம் neglected வணினாப்பேச்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்டுவிட்
സണ്ണിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു ക്ലോസസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഏകദേശം എന്താണ് ഇമ്പാക്ട് പരാമീറ്ററിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇമ്പാക്ട് പരാമീറ്റർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലൂടെ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻറ്റും ഒറിജിനിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു പാരലിന് തമ്മിലുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ മിനിമം ക്ലോസസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പാക്ട് പരാമീറ്ററിന് ഈക്വൽ ആണ് എന്ന് ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ ആർ മിനിമത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോനേക്കാൾ കൂടുതലും ഇമ്പാക്ട് പരാമീറ്ററിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ആ രീതിയിലാണ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആർ സി ബിൾ ആർ സീറോ ബൈ വൺ മൈനസ് എഫ് സെവൻ ക്ലോസ് തീറ്റ എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം ഈ വൺ മൈനസ് എഫ് സെവൻ ക്ലോസ് തീറ്റേനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു ആറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് എഫ് സെവൻ ക്ലോസ് തീറ്റ സി ഇക്വൽ ആർ സീറോ ബൈ ആർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി മൈനസ് എഫ് സെവൻ ക്ലോസ് തീറ്റേനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആർ സീറോ ബൈ ആറിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഫ് സെവൻ ക്ലോസ് തീറ്റ സി ഇക്വൽ വൺ മൈനസ് ആർ സീറോ ബൈ ആർ എന്ന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ആർ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് വരുന്നത് അതായത് വളരെ ദൂരത്തു നിന്നാണ് ഇത് വരുന്നത് ഈ കോമറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് എപ്സിലോൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് ഇൻഫിനിറ്റി ആവുന്ന സമയത്ത് ഇത് പോയി അല്ലേ ആർ സീറോ ബൈ ആർ ആർ സീറോ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി സീറോ ആയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്സിലോൺ ക്രോസ് തീറ്റ സി ഇക്വൽ വന്ന് കിട്ടും ആ സമയത്തുള്ള തീറ്റയെ നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് അസിംറ്റോട്ട് തീറ്റ എ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പോൾ തീറ്റ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എപ്സിലോൺ ക്രോസ് തീറ്റ എ സി ഇക്വൽ ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ദ ടെൻസ് ടു വൺ അല്ലേ എപ്സിലോൺ ക്രോസ് തീറ്റ എ ടെൻസ് ടു വൺ ഇഫ് ആർ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തീറ്റ എ കിട്ടും ക്രോസ് തീറ്റ എ വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ ആണ് കിട്ടുക തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എഫ് സോണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആംഗ്ലോ അസിംറ്റോട്ട് തീറ്റ എ സി ഇക്വൽ ടു ക്രോസ് ഇൻവേഴ്സ് വൺ ബൈ എഫ് സോൺ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇനി അത് എന്താണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നത് അല്ലെ കോമറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്ന് സമയത്തിൻ്റെ അവിടെ തട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ പോവാണ് അല്ലെ ഒരു ഹൈപ്പർബോളിക് ഓർബിറ്റിലൂടെ പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ആംഗിൾ തീറ്റ ഇതാണ് തീറ്റ എ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ തീറ്റ എ തീറ്റ എ അല്ലെ ഇത് രണ്ടും ചേർന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തായി ടു തീറ്റ എ ആയി അതായത് ശരിക്കും കോമറ്റ് നോക്ക് അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ പൈ ആണ് വരിക പൈ മൈനസ് ടു തീറ്റ എ തീറ്റ എ ആണെന്ന് കാണാം അല്ലെ പൈ മൈനസ് ടു തീറ്റ എ അപ്പം നോക്കി ഇൻ്ററാക്ഷൻ അതായത് കോമറ്റും സാധനം നമ്മൾ ഇൻ്ററാക്ഷൻ കാരണം മ്യൂ ഈസ് ഡിഫ്ലക്റ്റഡ് ത്രൂ ദ ആംഗിൾ സൈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് ടു തീറ്റ എ പൈ മൈനസ് ടു തീറ്റ എ ആംഗിൾ സ്കാറ്റർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം നമ്മുടെ കോമറ്റ് വേറെ സൈസ് കാൾഡ് സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിൾ ആ സൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിൾ എന്ന് വിളിക്കുക അപ്പോൾ സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിൾ ഹിയർ സ്കാറ്ററിംഗ് ആംഗിൾ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ കോമറ്റ് സൈസ് ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് ടു എ തീറ്റ എ ആണ് ഇത് നമുക്ക് തീറ്റ എ കിട്ടുമല്ലോ തീറ്റ എ ടു തീറ്റ എ സി ഈക്വൽ ടു പൈ മൈനസ് ഐ ആണ് തീറ്റ എ സി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു മൈനസ് ഐ ബൈ ടു നോക്കും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ പൈ മൈനസ് ഐ ബൈ ടു അത് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈ ബൈ ടു മൈനസ് ഐ ബൈ ടു ആണ് തീറ്റ എ ആംഗ്ലോ ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ കോസ് തീറ്റ എ കാണുന്നത് ഇപ്പം എന്താ വരിക കോസ് തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് ഐ ബൈ ടു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ എ സി ഈക്വൽ ടു കോസ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് ഐ ബൈ ടു കോസ് പൈ ബൈ ടു മൈനസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം സൈൻ തീറ്റ ആണ് ഇവിടെ തീറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് സൈ ബൈ ടു ആയതുകൊണ്ട് സൈൻ സൈ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റ എ സി ഈക്വൽ ടു സൈൻ സൈ ബൈ ടു എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് എപ്സിലോൺ കോസ് തീറ്റ എ ടെൻസ് ടു വൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കോസ് തീറ്റ എ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം കോസ് തീറ്റ എ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാം കോസ് തീറ്റ എ സി ഈക്വൽ ടു സൈൻ സൈ ബൈ ടു കോസ് തീറ്റ എ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ എൽ എക്സ് സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ആർ എസ് എം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സൈൻ സൈ ബൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് വൺ ബൈ എപ്സിലോൺ എന്
സണ്ണിന്റെ അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഹൈപ്പർബോളിക് ഓർബിറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക താങ്ക് യു